Buonasera a tutti, breve video volante sul tema Madame Lagarde, le borse, lo spread, eh, la BCE, le banche centrali e i miracoli che dovrebbero fare. Oggi sono tutti, tutti, tutti molto arrabbiati con Madame Lagarde, in particolare gli operatori finanziari italiani e gli italiani per quello che ha detto, per la sua frase malfatta, per il suo cattivo commento, per quanto cattiva è per quanto inesperta è. E notoriamente chi segue questo canale o il mio canale sa che non ho mai avuto particolare simpatia per la Garde, più di uno oggi ha ricordato che quando venne scelta a, come successore di, di Mario Draghi espressi perplessità, insomma, disse che non ero contento. Ma in realtà permettetemi, tanto per fare il bastante contrario, visto che si è scritto di tutto, si è già detto di tutto su quello quanto di erroneo vi fosse nella sua frase, permettetemi di fare un po' l'avvocato del diavolo. Allora, sì, si è espressa male, avrebbe potuto star zitta, avrebbe potuto dire faremo tutto il possibile, uh, avrebbe potuto dire non c'è da preoccuparsi, è temporaneo, e cose di questo tipo. Invece ha detto la verità. Ha detto la verità, ha detto una cosa che anche il buon Mario dice da tempo, e cioè, signori, noi possiamo dare la morfina per un po', noi possiamo fare il whatever it takes quando c'è il panico, ma quando i problemi sono strutturali, sono strutturali, non è che noi li possiamo cambiare, noi banche centrali. Quando le armi le abbiamo usate tutte, in una situazione di emergenza per dare tempo ai governi, ai paesi, alle politiche economiche dei paesi, alla struttura dei paesi, di aggiustarsi alle nuove condizioni mondiali, mondiali e risolvere i problemi. E poi quell'emergenza è spassata e ancora non l'avete fatto e noi abbiamo continuato a usare gli strumenti a disposizione per dare una mano. Beh, dopo noi di altri strumenti non ne abbiamo, ce ne siamo anche inventati alcuni, ci siamo inventati il QI, il TRO, ah, che come ben sapete io ed altri abbiamo anche commentato negativamente per la troppa durata, insomma lasciamo stare i dettagli perché altrimenti il commento diventa troppo lungo. Il fatto è che in mala maniera, con una pessima scelta di tempo, senza dubbio, ecco, per un professionista che viaggia a quel livello da molti anni, è una politica, non un economista, una politica come la Garde è, avrebbe dovuto pensarsi o di scegliere un altro momento per dirla quella verità. Quindi assolutamente vero, però è la verità. Ha detto la verità e mi dispiace dire eh, questo vale qui come vale per gli Stati Uniti, come vale un po' tutto il mondo. Questo continua a aspettarsi che a fronte di eh, problemi strutturali veri, e questo è un problema strutturale, ci torno fra un attimo, e di eh, shock effettivi eh, alla struttura produttiva, alla capacità di crescita dei paesi, nuove difficoltà no? di fare crescita e generare reddito, si risolva con miracolosi interventi della Banca Centrale che già ha inondato il mondo da un decennio di liquidità, che già ha i tassi bassissimi, che già ha fatto di tutto per comprare debito pubblico, ebbene uh, occorre dire che sia un po' degli illusi. La Garda ha già fatto, secondo me oggi, fin troppe promesse, uh, per carità le faranno, ma non faranno quello che non ha promesso di fare, non crediate che questo possa avere alcun effetto miracoloso sugli spread. Ha detto cosa? Fondamentalmente quello che le è scappato detto, che ripeto, poteva evitare di dirlo, ma è purtroppo vero, è quello che da tempo noi diciamo, e me lo metto in prima persona, dico da tempo, il problema del debito italiano non è tanto che bisogna ridurlo di per sé, e non è tanto che è troppo alto di per sé, ma è che è alto abbastanza da rendere impossibile qualsiasi movimento e che se se lo si mantiene così alto e non si fanno politiche di crescita che rendano il debito meno pesante, quindi di crescita del corpo che ha sulle spalle il debito. Il debito è quello che è una sacca, un sacco molto grande, molto grande, attaccato sulle spalle di un corpo che si è andato via via indebolendo, che è l'economia italiana. L'economia italiana, la città italiana come stiamo vedendo in questi giorni, anche i suoi servizi pubblici, nello specifico i suoi servizi sanitari, come abbiamo visto per la scuola, i trasporti, eccetera. Con questo corpo che si è lasciato indebolire, che si è andato indebolendo da 30 anni ormai a questa parte e che ha cercato di tenersi in vita succhiando paradossalmente da una cannuccia e la cannuccia era quella del debito, il debito è aumentato di peso, ecco adesso è goffamente sotto 
quel peso ed è debole. Cosa succede? Che se becca un raffreddore, permettetemi la metafora, forse qualcuno la troverà cinica, spero di no, ma è veramente adeguata, che se questo corpo debole prende un, un virus eh, anche potente come, come quello in corso, eh, e beh, fa fatica a reagire, rischia subito, come abbiamo visto, l'economia va in paralisi immediatamente e siccome ha quel grande sacco sulle spalle non riesce a muoversi, non riesce a gestirsi, non riesce a fare le cose straordinarie che sarebbero da fare per superare il momento. In particolare per superare il momento potrebbe anche indebitarsi, perché adesso è debole e non può lavorare. Proviamo a pensare cosa succede dal punto di vista economico oggi. Dal punto di vista strettamente economico oggi, eh, togliete l'aspetto sanitario, eh, l'impatto della, della crisi sanitaria cos'è? È che milioni di italiani, oltre a star male, alcune migliaia, ma addirittura morire, ma quello non ha un grande impatto sulle forze di lavoro, milioni di italiani sono incapacitati di lavorare o per farlo devono superare degli ostacoli e quindi, eh, nuovi e quindi devono lavorare a dei costi maggiori che nel passato. Quindi l'economia italiana che già stentava a crescere, che già era debole, che già era piatta, che già aveva alti costi rispetto a quello che riusciva a produrre, centinaia, migliaia di imprese italiane, grandi, piccole e medie, ma soprattutto piccole e piccolissime, oggi in Italia e per i mesi a venire, produrrà meno, la gente lavorerà meno, riuscirà a sbrigare le faccende meno, creerà meno, sarà tutto più costoso in termini di costi di produzione e tutto meno efficiente in termini di capacità di produzione. Questo è uno shock reale, il tuo corpo si è indebolito. E poi, dipendentemente da quanto durerà e come si risolverà la gestione di questa epidemia, a questa incapacità reale del, del, dell'economia italiana di produrre reddito continuerà o meno nel tempo. Ora, questo è il classico momento in cui tutta la teoria economica, tutta la logica economica e anche il buon senso ti dice indebitati. Indebitati, non sei in grado di produrre, devi cercare di curarti, continuo con la metafora, devi cercare di continuare a consumare e a vivere decentemente, indebitati. Indebitati e lavora, opera per superare la crisi che hai. Però peccato che ti sei indebitato infinitamente nel passato e che nessuno si fida di te. E quindi lo spread va su. Punto, fine. A questo BCE, Madame Lagarde o chi volete voi, o Banca d'Italia, non può porre rimedio. Non può porre rimedio. Ci si indibetterà e lo spread reagirà. Pagheremo il prezzo. Pagheremo il prezzo. Gli altri europei sono tra l'altro coinvolti quanto noi, quanto noi in questo fenomeno. Al momento sembra più grave negli altri paesi e gli auguro che così rimanga. Io credo che così sarà, ma questo è un altro discorso, perché vedo una specificità italiana che ha reso così drammatico l'effetto di questa epidemia in Italia, ma non, ci, non ne parliamo oggi. Ma vada come vada, comunque anche gli altri grandi paesi europei dell'area euro e non dell'area euro dovranno indebitarsi ulteriormente in questi mesi. Quindi non c'è neanche la possibilità che avvenga quella specie di trasferimento che poi è avvenuto durante gli anni successivi alla, alla crisi 11-12 di fondamentalmente risk sharing in cui indirettamente, con maniere che ho anche spiegato in video precedenti, gli altri paesi europei, la Germania in primis, ci hanno dato una mano fornendoci liquidità e supporto per il nostro debito. Perché saranno impegnati a, come dire, salvare se stessi, indebitarsi per se stessi, tenere sulla propria economia, i propri disoccupati, su, eh, sussidiare, nel senso buono questa volta per una volta, aiutare le imprese in difficoltà a causa delle chiusure che eh, la lotta all'epidemia comporta, eccetera, eccetera. Questo ha cercato di dire la gara, ha cercato di dire la verità, l'ha detta male, l'ha detta forse quando non doveva dirla, l'ha detta soprattutto, e qui vengo alla seconda parte eh, di questa breve pillola, a fronte di un pubblico che purtroppo è medice, curate, ipse o uh, che è causa del suo mal, meglio, è avuto il problema sbagliato, che è causa del suo mal pianga se stesso, di un pubblico che comprende anche gli operatori dei mercati finanziari, mi sono lavato le mani, non preoccupatevi, a, io me ne lavo spessissimo, degli operatori dei mercati finanziari che si è abituato ed è stato abituato dalla Banca Centrale e dai suoi governanti negli ultimi dieci anni a pensare che ad ogni crisi, ad ogni crollo di borsa, ad ogni panico finanziario, la Banca Centrale arriva e lo risolve. 
Questo è il vero problema. Il vero problema è che arriva la Garda, arriva la crisi del coronavirus, arriva il crollo delle borse, arriva la necessità dello Stato italiano di indebitarsi sostanzialmente, di quello tedesco, di quello francese, di quello spagnolo, eccetera, eccetera, arrivano in un momento in cui non solo l'Italia ha un onere del debito enorme per, e, e, per combattere il quale per il quale non ha fatto nulla negli anni di bonanza che sono iniziati nel 13-14 ok? non ha fatto nulla nulla, assolutamente nulla anzi peggio, negli ultimi tre anni ha fatto quattro, peggio ok? importante, si pagano gli errori rendetevene conto, si paga Conte 2 si paga, Conte 1 si paga, ma anche le finte riforme di Renzi si pagano. Si paga tutto quello che non si è fatto dal 13-14 ad oggi, quando c'erano 5-6 anni a disposizione per farlo. Questo è il primo punto. E purtroppo la signora l'ha malamente detto, ma anche se non l'avesse detto sarebbe stato vero lo stesso. Ok? Sarebbe stato vero lo stesso. Secondo, questa brutta situazione... E questa brutta notizia arriva ad un pubblico finanziario, o i mercati cosiddetti di risparmiatori e investitori, abituato a sentirsi dire mai paura, risolvo tutto io. Ma guardate che anche nel coraggioso whatever it takes di Mario Draghi, di tanti anni fa, c'era poi nei documenti e nei discorsi precedenti e seguenti un coerentissimo invito a fare le cose c'era un coerentissimo invito a fare le cose, c'era un continuo ripetere io faccio quel che posso, faccio whatever it takes, vado out of my way, per continuare con queste espressioni un po' fatte, e standardizzate, però voi fatevi le riforme, voi fate quello che dovete fare sul piano fiscale, sul piano della produttività, sul piano dell'educazione, sul piano della sanità, sul piano dei trasporti, sul piano della burocrazia, della, 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 della finanziamento, eh, scusatemi, del funzionamento della pubblica amministrazione, sul piano per esempio di avere uno Stato che funziona, che riesce a fare programmi di emergenza non ridicoli, non assolutamente ridicoli, dannosi e creatori di panico come quelli che abbiamo visto in Italia negli ultimi due mesi professionalità, fate le cose io faccio l'emergenza e faccio il possibile niente, tutti si sono scordati di questa parte del discorso e tutti si sono concentrati che comunque si sopravviveva e andava abbastanza bene e intanto c'era la banca centrale che avrebbe risolto prestando e invece no, questo è successo oggi quindi certo, Madame Lagarde per riassumere poteva evitarsi la battuta, poteva cercare di dirlo in un'altra maniera, poteva scegliere un altro stile, più simile a quello di Draghi, per dire. Va anche detto, in aggiunta, che Draghi non è stato purtroppo efficace su questo. Draghi è stato molto bravo a fare il whatever it takes, è stato molto bravo a tenere in piedi la situazione, è stato molto bravo a aiutare in particolare l'Italia, ma non solo l'Italia, l'intera zona euro, a tenersi insieme. Ma non è stato, e non per colpa sua, perché ci ha provato, ma la strategia comunicativa di Draghi evidentemente e lo abbiamo davanti, né in Italia quando era governatore della Banca Centrale e diceva le stesse cose, né da uh, Presidente della Banca Centrale Europea è stato in grado di convincere prima il governo italiano, i governanti italiani, l'elite italiana, il popolo italiano, poi a livello europeo, a fare le cose che la Banca Centrale non può fare. Sono state fatte in alcuni paesi, un po' in nel grosso, devo dire, non solo in Italia, ma anche la Spagna indietro, eccetera, non sono state fatte. Quindi, certo, ha sbagliato comunicazione forse ma non vorrei che fra sei mesi un anno dovessimo dire to, quella sberla che quel giorno la Lagarde ha dato al mondo pur nella non simpatia che Boldrin ha della signora Lagarde quella sberla che ha dato al mondo ai mercati finanziari europei ai governanti europei, ai cittadini europei in particolare il 12 marzo 2020 è servita perché c'è stata una reazione qua e là vedremo, vedremo come adesso questo viviamo nel mondo del possibile, è un'ipotesi molto azzardata la mia, provocatoria, ma è un'ipotesi da farsi. Comunque, ha sbagliato per il momento, sembra, viste le reazioni, le situazioni di drammaticità, a metterla in quella forma. Però, peraltro, ha detto la verità e ha ricordato due cose. Uno, signori, qui c'è un problema strutturale, questa è una crisi strutturale, c'è una recessione vera, automatica, dovuta alla, ai meccanismi di gestione della crisi, all'epidemia virale. E due, non potete continuare ad aspettare che, anche se le banche centrali inondano il mondo di liquidità, questo elimini gli effetti di complicazioni strutturali, di eh, shock di offerta come questo. Questo ho detto. Quanto vale per la BCE, mutatis mutandis, in realtà vale anche per gli Stati Uniti. 
ovviamente con delle differenze, con una, una situazione più tranquilla e più forte, con un debito uh, per quanto grande meno, meno gravoso perché il corpo che lo sostiene è molto più solido e così via. Ma uh, volevo stare breve, starò breve, concludo qui, un caro saluto, grazie.